तो चलो आज बात करते हैं एक सबसे सुंदर टिकाऊ फोन की पर क्या वो सही मायने में पैसा वसूल है या नहीं ये जानने की कोशिश करेंगे इट्स नन अदर देन सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी टू A22 का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है ये बताता हूं मैं आपको सबसे पहले अगर लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो दिखने में नो no डाउट बेहद खूबसूरत दिखता है मिंट कलर का फोन हमारे पास आया है काफी खूबसूरत दिखता है और मैट फिनिश दी गई है पीछे का बैक पैनल जो है ये मेटल ग्लास मत समझिएगा बिल्कुल भी क्योंकि मेटल ग्लास नहीं बल्कि ग्लास्टिक है यह टर्म जो है सैमसंग ने कॉइन किया है जिसका मतलब ऐसा होता है ऐसा ऐसा मटीरियल जो दिखने में ग्लास जैसा दिखे पर हो दरअसल प्लास्टिक तो भैया प्लास्टिक है पीछे और प्लास्टिक के होने के कुछ फायदे भी हो जाते हैं बाय द वे ऐसा मूव मत बनाइए कि प्लास्टिक या प्लास्टिक बैक पैनल दिया है फायदा नंबर एक ये है कि एक तो मैट फिनिश और प्लास्टिक बैक पैनल होने का ये जो कॉम्बिनेशन इसके आंसर इसका बैक पैनल फिंगरप्रिंट मैगनेट बिल्कुल भी नहीं है मतलब उंगलियों के निशान मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर ही इस फोन के बैक पैनल के ऊपर पड़ते हैं जिससे होता यह है कि आप इस फोन को बगैर बैक केस के या फोन कवर जो होता है उसके यूज कर सकते हैं तो फोन इसी तरीके से खूबसूरत दिखेगा आपके हाथों में दूसरी चीज यह है कि ग्लास नहीं है पीछे तो टूटने फूटने का डर भी कम हो जाता है प्लास्टिक में ज्यादा से ज्यादा बुरी से बुरी हालत में यही होगा कि भाई स्क्रैच पड़ जाएगा पेंट उगड़ जाएगा पेंट उगड़ जाए तो दीदी या गर्लफ्रेंड का नेल पेंट लगा के उसको ठीक कर लेना मत करना बहुत बुरा आइडिया है तो 6.6 इंच का वो इन्फिनिटी वी वाला नॉच डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है बड़ा डिस्प्ले है साढ़े छः इंच का 6.6 इंच का डिस्प्ले है लेकिन इस डिस्प्ले के अंदर जो अच्छी और बुरी बातें सब मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़ तो है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है इसी बजट में सेम बजट में सैमसंग के ही कई सुपर एमोलेड या एमोलेड स्क्रीन वाले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं लेकिन ये जो जनाब है ना सैमसंग ए ट्वेंटी टू पता नहीं क्या सोच के सैमसंग ने इसके अंदर टी एफ टी डिस्प्ले डाल दिया एकदम सही सुन रहे हैं टी एफ टी डिस्प्ले जो मतलब एकदम सस्ते मध्य फोन्स में नहीं आता है वो वाला डिस्प्ले उस तरीके का डिस्प्ले दिया गया हालांकि फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन है स्क्रीन के ऊपर कलर कैलिब्रेशन जो सैमसंग हमेशा करके रखता है तो कलर तो खूबसूरत नजर आते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कलर बहुत खूबसूरत आते हैं ब्राइटनेस के मामले में फोन जो है इस कदर धोखा देता है ये फ़ोन की आपको परेशान हो जाएंगे फुल ब्राइटनेस के ऊपर भी फ़ोन में वो मज़ा नहीं आता जो बाकी बीस हज़ार रुपये में कंपटीशन वाले फ़ोन्स में तो अच्छे दिखते ही हैं उनका डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में सैमसंग के खुद के भी इसी प्राइस रेंज में कई ऐसे फ़ोन हैं जिसका डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में काफ़ी अच्छा है फुल ब्राइटनेस बाई द वे करके रखी हुई है तब जाके ये हाल हुआ है और फुल ब्राइटनेस में बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है ये ध्यान रखिएगा दूसरी इसकी स्क्रीन में बात ये है कि TFT पैनल दिया हुआ है जिसके कारण से इसके व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं अब व्यूइंग एंगल्स से फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा अच्छे नहीं होने से ये समझ लीजिए अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो अगर गेम करते वक्त जाहिर सी बात है आप पबजी खेल रहे हैं आप इस तरीके से फ़ोन हिलता है तो जब व्यूइंग एंगल इसके ख़राब हैं थोड़ा सा इधर उधर होता है ना तो तस्वीर जो है वो उतनी ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती तो गेमिंग के परफॉर्मेंस के ऊपर जब आप खेलेंगे खुद की गेमिंग परफॉर्मेंस फ़ोन की नहीं जब आप खुद गेम खेलेंगे तो वो गेम का एक्सपीरियंस और आपके खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा तो टी एफ डिस्प्ले इसके अंदर सैमसंग ने क्यों दिया आई डोंट नो मतलब इस तरीके के फैसले सैमसंग आज पिछले कुछ फ़ोन में ऐसे क्यों कर रहा है दूसरी एक अच्छी चीज बता देता हूं कि ए ट्वेंटी में अच्छी चीज ये है जो कई कंपटीशन में इसी प्राइस में बिकने वाले फोन्स में नहीं मिलती है कई बार वो ये कि वाइड वाइन एल सपोर्ट के साथ इसका डिस्प्ले आता है लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी के अंदर मीडिया टेक डिमेंसिटी सेवन प्रोसेसर दिया गया है अब मीडिया टेक डिमेंसिटी सेवन चिपसेट जो है ये इस प्राइस रेंज में बाकी और फोन में भी हमें देखने को मिलता है ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है अच्छा है इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ उस प्रोसेसर के आ रहे हैं साथ में अगर रैम के कॉम्बिनेशन की बात करें तो छः जी बी रैम वाला एक वर्जन आता है और एक आठ जी बी वाला आता है और दोनों ही जो मॉडल हैं छः जी बी आठ जी बी रैम वाले एक सौ अट्ठाईस जी बी की रॉम या इंटरनल स्टोरेज उस उस फोन के अंदर दी गई है सैमसंग गलेक्सी ए ट्वेंटी टू के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने का तो आ, मौका मुझे मिला नहीं है मैं यही बोलूँगा कि ये जो भी मैं फर्स्ट इम्प्रेशन बता रहा हूँ ये एक तो पहली नज़र आप समझ के रखें और दूसरी चीज़ ये है कि इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए एक से डेढ़ दिन ही हुआ है मुझे तो उस हिसाब से ही आप 
जो भी मैं रिव्यू आपको दे रहा हूं या जो भी फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा हूं या एक या दो दिन के एक्सपीरियंस के आधार पर हैं तो उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस एवरेज बोली जाएगी गेमिंग परफॉर्मेंस भी एवरेज है बहुत ज़्यादा आप ग्राफिक्स हाई कर देते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जैसे गेम के तो थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है ऐसे ही ऐप लोड होने में थोड़ा बहुत लैग कभी कभी बीच में देखने को मिला लेकिन जब इस फोन का मतलब जिसे कहा जाए कि डिटेल में रिव्यू करेंगे एक महीना यूज़ करने के बाद तब मैं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होऊंगा इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में और इन डेप्थ आपको बताने के हिसाब से लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा लैग दिख रहा है गैलेक्सी ए ट्वेंटी टू में सिंगल स्पीकर है लेकिन उस स्पीकर का जो साउंड आउटपुट है वो बहुत जोरदार है तेज है लाउड है तो मतलब अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका जिसका साउंड जो है वो काफ़ी लाउड हो क्लियर हो तो आ, A22 को उस हिसाब से अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं रही बात इसकी बैटरी की तो Samsung के कई फोन्स में 5000 हजार मिली एम की बैटरी आती है इसमें भी 5000 थाउजेंड मिली एम की बैटरी है अभी तक सिर्फ एक ही चार्जिंग साइकिल पूरी हुई है लेकिन वो एक चार्जिंग साइकिल पर ठीक ठाक यूजेस के हिसाब से एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा चल गई इसकी बैटरी लेकिन एक जो कमी है इसकी सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी टू की जो बॉक्स के अंदर जैसा हमने दिखाया था सिर्फ पंद्रह वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है जो फोन को फुल चार्ज करने में मतलब रुला देता है दूसरा सैमसंग एक चीज के बारे में इस फोन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है वो ये कि ये जो दिख रहा है ना आपको 5G गैलेक्सी ए ट्वेंटी टू अब 5G के सैमसंग ने इस फोन के अंदर 11 5G बैंड्स दिए हैं 11 कैन यू इमेजिन 11 वन वन इलेवन ग्यारह बैंड फाइव के सैमसंग गैलेक्सी ए में दिए बट फाइव है कहाँ इंडिया में है, है क्या नहीं है अब 5G इंडिया में कब आएगा आपको पता है आपको नहीं पता मुझे भी नहीं पता इंडिया में फाइव इंडिया में 5G कब तक आएगा और जब आएगा इंडिया में 5G खबरें ऐसी आ रही हैं कि ट्रायल्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं जियो वोडाफोन एयरटेल के 5G के और ट्रायल होने के बाद धीरे धीरे अगर ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो धीरे धीरे उन ट्रायल्स को आपके नज़दीकी इलाकों में उनका जिसे कहा जाए फाइव धीरे धीरे लॉन्च होगा तो आप ये पकड़ के चले दो से पहले तो नहीं आ रहा अब दो में जब तक 5G आपके घर तक आएगा तब तक क्या A22 का A23 नहीं हो जाएगा ऐसे में 11 5G बैंड दे के रखें अच्छी चीज़ है आज की तारीख में खरीदते हो तो कल पर कल परसों नरसों तरसों दो महीने बाद चार महीने बाद छः महीने बाद दो साल बाद शायद ये फ़ोन काम का हो लेकिन आज की तारीख में 11 5G बैंड किसी काम के नहीं है सिर्फ इसका वजन ही बढ़ा रहे होंगे शायद और तो कोई जिसे कहा जाए फायदा नहीं है 11 5G बैंड का फाइव जी अभी है ही नहीं दरअसल कंपनीज भी तुक्का लगा रही हैं कि ये नहीं तो वो बैंड चल जाएगा वो नहीं तो कम से कम ये तो चली जाएगा बैंड इसलिए 11 5G बैंड देकर रखे हुए हैं और इसका कोई फायदा अभी आज की तारीख में और कुछ भी नहीं होने वाला है ये जरूर है कि ग्यारह में से कोई एक चीज़ तो होगी तो प्रॉबेबिलिटी जो है इसके ऊपर फाइव इंडिया के अंदर सपोर्ट करेगा कि नहीं तो वो प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फाइव सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है इनफैक्ट मैं बोलूँगा बस यही एक रीज़न है बाकी तो तुक्का तुक्का चल रहा है सारी कंपनीज 5G को क्योंकि किस बैंड पर इंडिया 5G सपोर्ट करेगा किसी को भी नहीं पता किसी को भी लिटरली नहीं पता कैमरे की बात अभी तक नहीं की तो कैमरे के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इसके अलावा 48 एट मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो अल्ट्रा और बाकी और कैमरे सेंसर्स दिए गए हैं कैमरे के मामले में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन के यूज़ में एक दो दिन हफ्ते भर के यूज में कैमरे की सही औकात आप जान ही नहीं सकते क्योंकि कैमरे को इस्तेमाल करना पड़ता है वक्त तक तो जब इस फोन का फुल रिव्यू करेंगे तब कैमरे के बारे में मैं और इन डेप्थ आपको नॉलेज दे पाऊंगा अभी के हिसाब से तो फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लग रहा है ओवरऑल फोन मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी ए ओवर प्राइज है क्यों टी एफ डिस्प्ले यार मतलब और पंद्रह वॉट की सिर्फ चार्जिंग मतलब इसे इस फोन को ए ट्वेंटी टू की कॉम्पिटिशन में तो सैमसंग के या ढेरों इस प्राइस रेंज में बिक रहे हैं फोन जो मतलब इसे पीट डालेंगे बुरी तरीके से और सही मायने में सैमसंग की सबसे अच्छी बात यार आज तक मतलब पिछले पंद्रह सालों से सैमसंग के फोन्स के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सैमसंग के फोन्स की सबसे अच्छी खूबी जो होती है वो उनका डिस्प्ले होता है डिस्प्ले के मामले में सैमसंग को कोई मात नहीं दे सकता बट भाई ये क्या है ये 